మరి మీలో కొంతమంది అనుకుంటా ఉండవచ్చు ఎట్లా చేస్తారా పని ఏం చేస్తారు పద్నాలుగు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఒక రకంగా నడిచింది వ్యవహారం మరి ఇప్పటి నుంచి ఎట్లా ముందుకు పోతుంది పార్టీ అనే ఒక ఆలోచన మీకు ఉండవచ్చు పద్నాలుగేళ్ళు ఉద్యమం నాలుగున్నరేళ్ళు ప్రభుత్వాన్ని నిర్వహించినాం ఆ ప్రభుత్వ నిర్వహణలో అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించినాం ఇప్పుడే గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు బూర నరసయ్యగౌడ్ గారు నేను కలిసి మాట్లాడుకుంటూ ఇక్కడ దాకా వచ్చినాం వారు చెప్తా ఉన్నారు మన గెలుపు సాధించిన తర్వాత డెబ్బై ఐదు శాతం స్థానాలను మీరు కట్టబెట్టి బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీనిచ్చి దేశం మొత్తం నివ్వెరపోయే విధంగా రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి మోడీ అమిత్ షా చంద్రబాబు నాయుడు ఆయనతో సహా మరొక ఆరుగురు ముఖ్యమంత్రులు పదకొండు మంది కేంద్ర మంత్రులు ఇంతమంది కాలికి బలపం కట్టుకొని తిరిగినా మా నాయకుడు కేసీఆర్ అని చెప్పి నిర్ద్వందంగా నాలుగు కోట్ల మంది తెలంగాణ ప్రజలు దేశం మొత్తాన్ని సంభ్రమాశ్చర్యానికి గురి చేస్తూ డెబ్బై ఐదు శాతం స్థానాలను కట్టబెట్టి పార్ మన ప్రభుత్వాన్ని మళ్లీ ఏర్పాటు చేసిన తీరుతో మా గౌరవం పెరిగిందని చెప్పి ఇప్పుడే నరసయ్యగౌడ్ గారు చెప్తా ఉన్నారు పార్లమెంటుకి పోతే వారిని ఈరోజు దేశంలోని ఇతర రాజకీయ పార్టీల నాయకులు అడుగుతా ఉన్నారు రైతు బంధు ఏంది మిషన్ కాకతీయ ఏంది మిషన్ భగీరథ ఏంది ఇట్లాంటి ఆలోచనలు మీ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఎవరిస్తున్నారు మరి మా ప్రధానమంత్రులకు మా ముఖ్యమంత్రులకు ఈ తెలివితేటలు ఎందుకు లేవు అని చెప్పి మన పార్లమెంట్ సభ్యులను ఈరోజు అక్కడ ఇతర పార్టీల నాయకులు ఇతర రాష్ట్రాల నాయకులు గుచ్చి గుచ్చి అడుగుతున్నారంటే దేశం మొత్తానికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం ఒక దిక్సూచిగా మారిందనడంలో ఎట్లాంటి సందేహం లేదు అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా